ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே சந்தோஷங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் லாஸ்ட்டாக வீடியோ போட்டு பிகாஸ் நாங்கள் ஃபேமிலியாக இந்தியாவுக்கு போயிருந்தோம் தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக எஸ் ஒரு லாஸ்ட் ஒரு எயிட் டு டென் இயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் தீபாவளிக்கு இந்தியாவில் இருந்ததே கிடையாது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே டிசம்பரில் தான் வந்துட்டு ஹாலிடேஸ் பீரியட் வரும் கிறிஸ்மஸ்க்காக ஸோ அப்போ தான் ஒரு ஒரு மாதம் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு வரும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு மாதத்துக்கு போயிட்டு வரும் பட் தீபாவளிக்கு போனதே கிடையாது அதனால தான் இந்த வருஷம் சரி ஓகே தீபாவளிக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனோம் ஸோ நல்லா அந்த ஊரில் இருந்து அந்த தீபாவளி வைப்ஸே பார்த்திங்க அப்படின்னா செமையாக இருந்தது ஷாப்பிங் நிறையா புது புது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறது அப்புறம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீபாவளி டைத்து ஊரில் இருந்ததே பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருந்துச்சுங்க நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சு ஸோ பேக் இன் டு ஆஸ்திரேலியா நவ் அண்ட் நம்ம சேனலில் முதல்ல இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம சேனலில் நிறைய இந்த விசா ரிலேட்டடு அப்புறம் இந்த ஒர்க் ரிலேட்டடு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா இம்மிகிரேஷன்லேருந்து வர சில அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடனே உடனே அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் நவம்பர் சாட்டர்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஒரு செம அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் செவன்லேயோ இல்லை ஃபோர் எயிட்டி டூ விசாலேயோ இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கீங்க இல்லை இனிமேல் வரப்போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு பெர்மனண்ட் ரெசிடெண்ட்டாக மாறுறதுக்காக ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் ஐடு வாங்க அது என்ன சேஞ்சஸ்ன்றத பார்த்தோம் ஸோ வழக்கம் போல் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த லிங்க் வந்துட்டு நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை தான் நான் இப்போ ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் எதுவுமே என்னுடைய ஓன் சொந்த கதை சோகதால எதுவுமே சொல்லாமல் அதில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் நீங்களும் பாருங்கள் அண்ட் அந்த லிங்க்லேயும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்டிங் பாத்வேஸ் டு பிஆர் ஃபார் டெம்பரரி ஸ்கில்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஓகேங்களா இதை தான் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டெம்பரரி ஸ்கில்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த டிஎஸ்எஸ் விசாவில் வர்றவங்களுக்கு அவங்க பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட்கான பாத்வேஸை வந்துட்டு எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்ன சேஞ்சஸ்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் த ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் வில் பி மேக்கிங் சேஞ்சஸ் டு த செம் டெம்பரரி ஸ்கில் ஷார்டேஜ் டிஎஸ்எஸ் சப் கிளாஸ் ஃபோர் எயிட்டி டூ அண்ட் டெம்பரரி ரெசிடென்ஸ் ட்ரான்சிஷன் டிஆர்டி ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் தி எம்ப்ளாயர் நாமினேஷன் ஸ்கீம் இஎன்எஸ் விச் இஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் விசஸ் to provide a simpler and clearer pathway to permanent residence for TSS visa holders. Okay, you know, we said that in the 482 visa, the employer nomination scheme and the 186 visa will be easy to implement the changes in the permanent residence. So, what do you think about this? The changes will provide employers and holders of TSS visas with more simple and easy The changes will provide employers and holders of TSS visas with more certainty. and ensure Australia attracts and retains the skilled worker it needs. ஓகேங்களா அவங்க தெளிவாகவே சொல்லிட்டாங்க இது மூலமாக இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் ஸ்பான்சர்ட் விசாவில் வராங்கன்னு பார்த்தீங்களா டெம்பரரி ஸ்கில் ஷார்டேஜ் விசாஸ் டிஎஸ்எஸ் விசாவில் வரவங்களுக்கு இந்த பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸ் கோரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு ஈஸியாகவும் அண்ட் ரொம்ப அசூரன்ஸ் சர்டனிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு அசூரன்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஸாக நீங்கள் மாறதுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு கன்ஃபார்மே கன்ஃபார்ம்டாக உங்களுடைய ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்பவே கிளியரான ரொம்ப குழப்பம் இல்லாத ஈஸியாக அவங்க வந்து நாங்க சிம்பிளிஃபை பண்றோம் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க and also பாத்தீங்க அப்படினா and ensure australia attracts and retains the skilled worker it needs australia வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கில்ட் workers வந்துட்டு attract பண்ணி அவங்கள இங்கே ரீடைன் பண்ணனும் அப்படி நாங்க நினைக்கிறோம் அதாவது இந்த விசால எல்லாம் யார் வருவாங்க ஓவர்சீஸ்ல இருந்து ஹைடி ஸ்கில்ட் பீப்பிள் தான் வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க இங்க இல்லாம இங்கே இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் விட்டு ஓவர்சீஸில் வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு ஹை ஸ்கில்டு டேலண்ட்ஸை கொண்டு வரப்போ அந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸை நாங்கள் ஆஸ்திரேலியில் ரீடைன் பண்ணணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதனால தான் இந்த சேஞ்சஸ் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்குரிய சேஞ்சஸ் இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் எம்ப்ளாயர் நாமினேஷன் ஸ்கீம் சப் கிளாஸ் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டெம்பரரி ரெசிடென்ஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எம்ப்ளாய் நாமினேஷன் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் விசால
இந்த ஃபோர் எயிட்டி டூ விசாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலி ஃபோர் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அதாவது ஷார்ட் டேம் மீடியம் டேம் லேபர் அக்ரிமெண்ட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் என்ட்ரன்ட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நாலு இருக்குது ஸோ இந்த இந்த நாலு ஸ்ட்ரீமில் எந்த ஸ்ட்ரீமில் வேணால் அவங்க வந்து ஹையர் பண்ணியிருக்கட்டும் அவங்க எல்லாரையுமே வந்துட்டு எம்ப்ளாயர்ஸால் வந்துட்டு அலோ பண்ண முடியும் இந்த பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு ஓகேங்களா அதுதான் மொதல் சேஞ்ச் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிமூவிங் த ரெக்யர்மெண்ட் ஃபார் நாமினேட்டட் ஆக்குபேஷன்ஸ் ஃபார் த டிஆர்டி ஸ்ட்ரீம் to be assessed against a skilled migration occupation list. Okay, this is a sum update. So, let's see what we're going to do. Now, let's see what we're going to do. If you're going to apply for a PR, you're going to apply for a skilled occupation list. SOL is going to apply for a skilled occupation list. We're going to apply for a skilled occupation list. We're going to apply for a skilled occupation list. We're going to apply for a skilled occupation list. We're going to apply for a skilled occupation list. We're going to apply for a PR visa. So, now, we're going to apply for a skilled occupation list. So, we're going to apply for a skilled occupation list. We're going to remove the requirement. We're going to remove the requirement. The nominated occupation will need to be listed in the Australian and New Zealand standard classification of occupations and score and the nominated worker will need to continue to work in the nominated occupation for their TSS visa. ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருந்து அந்த ஸ்கில்ட் ஆக்குபேஷன் லிஸ்டில் உங்களுடைய இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை வேரஸ் இங்கே ஆன்ஸ்கோ கோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜாபுக்குரிய ஒரு ஆன்ஸ்கோ கோடும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் வெப் டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஆன்ஸ்கோ கோடு இருக்குது அதில் நீங்கள் என்ன வேலைக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து வேலை செய்கிறீங்களோ அந்த ஹோல் லிஸ்ட்டில் உங்களுடைய அந்த நாமினேட்டர் ஆக்குபேஷன் இருந்தாலே போதும் அந்த ஸ்கில்டு ஆக்குபேஷன் லிஸ்ட் அந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்டில் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதுவும் ஒரு சம சேஞ்ச் அண்ட் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் என்னென்னு முன்னாடி 3 out of 4 years, நீங்கள் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்துட்டு அதுக்கு அந்த எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இதை வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸாக இருந்ததை டூ இயர்ஸாக மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபோர் எயிட்டி டூ விசாலே நீங்கள் இங்கே வரீங்க ரெண்டு வருஷம் ஒரு எம்ப்ளாய்ட்டை ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே பிஆருக்கு வந்துட்டு எலிஜிபிள் உங்களை எம்ப்ளாயர் மூலமாகவே வந்துட்டு அவங்க நாமினேட் பண்ணி நீங்கள் பிஆராக மாறிடலாம் ஸோ இதுதாங்க அந்த ஒரு மூணு சேஞ்சஸ் அவங்க வந்து இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஒரு மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சம ஒரு உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் தாங்க நீங்கள் ஃபோர் எயிட்டி டூலேயே இல்லை ஃபோர் ஃபைவ் செவன்லேயே இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க இங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் அப்படின்னா இது உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்க பிகாஸ் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப் ப்ரியாரிட்டிஸ் கொடுத்து இம்மிடியட்டாக வந்து வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் உங்களுக்கும் ஈஸி நீங்கள் உடனே வந்து பெர்மனன்ட் ரெசிடெண்ட்டாக மாறலாம் ஓகேங்களா அண்ட் ரெண்டாவது நீங்கள் இனிமேல் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறீங்க <laughs> ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இவை பார்த்த அந்த வெப்சைட்டோட அந்த லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்களே போய் பாருங்கள் நல்லா ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது எம்ப்ளாயீஸ் மான்சர்ஸ் ஜாப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு சர்ச் பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கும் அண்ட் நிறைய டிப்ஸும் கொடுத்துருக்கும் சும்மா நார்மலாக அப்ளை பண்ணலாம் கிடைக்காது இன்னும் இது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நிறைய பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணியிருக்கும் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட்டு இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அது பேசியிருக்கும் சேனலில் ஸோ எல்லா வீடியோஸும் சேனலில் இருக்கு நீங்கள் அதை போய் பாருங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுனா ஓகேங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் இட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தோணுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தீபாவளி வாலிலாம் முடிஞ்சாச்சு ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ ஐம் பேக் இன் டு ஆஸ்திரேலியா அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறைய வரும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி சேனலுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து ஆதரவு பண்ண சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான்